பேரலை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நமது நேர்காணலில் ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் திரு பாலச்சந்திரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் வெல்டன் வணக்கம் சார் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன விவகாரம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது அங்க போர் உச்சகட்டத்தை அடைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகளை நம்ம பார்க்க முடியுது ரெண்டு நாட்களாகவே அதுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல பெரிய அளவிற்கு விவாதமாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு இதுல இந்திய அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவு காங்கிரஸ் எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவு இது ரெண்டும் வெவ்வேறு எட்ஜில் இருக்கு இந்த பக்கம் இஸ்ரேல் இந்த பக்கம் பாலஸ்தீன் ஆதரவு அப்படிங்கிற நிலைப்பாடு வெளிப்படையாவே உங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வியில இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சமூக பொறுப்போடு இருக்கக்கூடிய திரு பாலச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் யாருடைய பக்கத்தில் இருந்து இந்த விவாதத்தை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறார் பாலஸ்தீனர்கள் பக்கம் நிற்கணும்னு நினைக்கிறாரா இஸ்ரேல் பக்கத்துல இருந்து நிற்கணும்னு நினைக்கிறாரா அதுல இருந்து உங்களுடைய கருத்து ரெண்டு பேர் பக்கமே நிற்க முடியாது ஏன்னா ரெண்டு தவ ரெண்டு பக்கமே தவறுகள் செய்திருக்கு ஒரு காலத்துல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனா அந்நேரம் நாசர் வந்து ஈஜிப்ட் பிரசிடென்டா இருந்தாரு நாசர் வந்து நான் அலைண்ட் மூமெண்ட் உருவாக்கின மூணு தலைவர்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு ரெண்டாவது எவ்வளவு அதிபர் மார்ஷல் டிட்டோ டிட்டோ மூணாவது வந்து நாசர் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்தா நான் அலைண்ட் மூமெண்டே வந்து உருவாக்குனாங்க அந்த நாசர் வந்து மிகப்பெரிய தலைவராக கருதப்பட்டார் அந்த நேரத்தில் இஸ்ரேல் வந்து ஒரு சர்பிரைஸ் அட்டாக் ஒண்ணு கொடுத்தாங்க இவங்க மேல இந்த நாடுகள் எல்லாத்துமே சர்பிரைஸ் அட்டாக் கொடுத்தாங்க அரபு நாடுகள் மேல கொடுத்து அது நாசருக்கு மிகப்பெரிய தலைவன் வந்தது அதுக்கு இஸ்ரேல் சொன்னது என்னன்னா இவங்கெல்லாம் எங்களை தாக்குறதுக்கு திட்டம் போட்டிருந்தாங்க அதனால நாங்கள் வந்து அந்த சர்பிரைஸ் அட்டாக் கொடுத்து எங்க செல்ஃப் டிஃபென்ஸுக்காக இந்த ஆங்கில சொல்லுவாங்க அஃபென்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது வந்து உலக நாடுகளில் வந்து பல நாடுகள் அதை கண்டிக்கல இஸ்ரேலுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல்வாக்கு வந்து அமெரிக்காவிலையும் ஐரோப்பிய நாடுகளையும் இருக்கு ஒரு சிம்பத்தி இருக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த ஜெர்மனி நடந்துகிட்ட விதத்துல வந்து லட்சக்கணக்கான யூதர்கள் வந்து இறக்கமின்றி கொல்லப்பட்டார்கள் எந்த நியாயம் கிடையாது அதுக்கு அப்படிங்கிறது அவங்க மேல ஒரு சிம்பத்தி இருக்கு அவங்க மேல உள்ள விரோதம் என்னன்னா இவங்க வந்து ஷைலக்கு மாதிரி தான் பினான்சியல் வந்து போயிருந்தாங்கன்னா இறக்கமே இல்லாம எல்லாத்தையும் ரத்தத்தை உறிஞ்சிற மாதிரி எல்லா பணம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு விமர்சனம் இருக்கு இது மாதிரி ரெண்டு சேர்ந்த கலவையா இருந்தது ஆனா எப்படிப்பட்ட பினான்சியல் வந்து அவங்க வந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சவங்களா இருந்தாலுமே அதுக்காக அவங்களை வந்து குரூரமா கொலை பண்றது கேஸ் சேம்பர்ல வச்சு கொள்றதுங்கிறதுல எந்த விதத்துலயும் நியாயம் கிடையாது அந்த அந்த தவறு நடந்ததன் காரணமாக உலகத்துடைய அபிப்பிராயம் வந்து அவங்க மேல இருந்தது பொதுவா முதல்ல வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிரிட்டன் வந்து அந்நேரம் கல்ஃப் கண்ட்ரி எல்லாமே பிரிட்டனுடைய காலனியா இருந்தது அவங்களுக்கு காலனிய ஆதிக்கத்தை விட்டு நம்ம போ போறோம்னு தெரியும் ரெண்டாவது உலக மாகாயத்தை முடிஞ்ச உடனேயே இந்தியா ஆரம்பிச்சு வைக்கும் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா நாடும் பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் தெரியும் அப்ப இவங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்து ரொம்ப தேவையா இருந்தது அதனால அவங்க வந்து இஸ்ரேலுக்கு முதல்ல ஆதரவா இல்லை இந்த பிரிட்டன் வந்து ஆதரவா இல்லை அவங்க தங்களுடைய சுயநலத்தை பார்த்தாங்க அமெரிக்காவில் உள்ள எல்லா வணிக நிறுவனங்கள் நிதி நிறுவனங்கள் எல்லாத்திலுமே பெரியவங்களா இருந்தவங்க ஜியூஸ் தான் இப்ப அவங்க நினைச்சாங்கன்னா அமெரிக்கால இருந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஒன் பில்லியன் டாலர் கொண்டு வந்துட முடியும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பொருளாதார வலிமை உண்டு அதனால அவங்க வந்து தேவர் ஏபிள் டு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஆல்சோ அமெரிக்கால வந்து அதனால வந்து அஹ் இது இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தர்ம சங்கடம் போய் நிச்சயமா வந்து நம்ம வந்து இவங்களுக்கு தனிநாடு கொடுக்கணும் போது அவங்க முதல்ல என்ன சொன்னாங்க உகாண்டான் இப்ப இருக்கே அது அவங்களுடைய காலனியா இருந்தது உகாண்டாவுக்கு நீங்க போங்கன்னு சொன்னாங்க இவங்க அப்படிலாம் நடந்தது வேடிக்கை அப்ப இவங்க சொன்னாங்க ப்ராமிஸ்ட் லேண்ட் நாங்க எந்த இடத்த விட்டு போனோமோ அந்த இடம் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடம் சொல்லி ஒரு ஏரியா வந்து எடுக்க போது பாலஸ்தீனியன்ஸ் அதான் தேவர் ஆல் நோன் எஸ் பாலஸ்தீனியன்ஸ் அந்த இதுல ஜூஸ் போனதுக்கு அப்புறம் இருந்த எல்லாருமே பாலஸ்தீனியர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் அவங்கள பெரும்பான்மையானோர் வந்து முஸ்லீம்ஸ் அதுல கிறிஸ்டின்ஸ் இருந்தாங்க கிறிஸ்டின்ஸ் இருந்தாங்க அங்க அப்போ இந்த பாலஸ்தீனியன்ஸுக்கு வந்து அவர்களுடைய பகுதி வந்து பாதிக்கப்பட்டு இவங்களுக்கு வந்து இஸ்ரேல் சொல்லி தனிநாடு உருவாச்சு அந்நாரம் என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா முஸ்லீம் நாடுகள்னால இவங்களுக்கு தேவையோட ரொம்ப அதிகமா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி நிலைமை இருந்ததுனால ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவங்க பாலஸ்தீன் வந்ததே இஸ்ரேல் ஒரு நாடு வந்ததே அவங்களுக்கு பிடிக்கல இஸ்ரேல் நாடு உருவான ஓரிரு நாட்கள்லயே வந்து மற்ற எல்லா நாடும் சேர்ந்து அவங்க மேல படையெடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பத்துல இருந்தே பிளட் ஷெட் தான் இது இஸ்ரேல் வந்து குடி அமர்த்தப்பட்ட இடமா தானே இருக்கு யூதர்களுக்கான
இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு சைடுக்கும் வந்து நல்ல உறவு இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது இப்ப அமெரிக்கால நார்த் அமெரிக்கால வந்து கனடாவுக்கும் அமெரிக்கா இது யூஎஸ்க்கும் நடுவுல இது ஃப்ரீ பார்டர் அது இதுவும் கிடையாது வேலையும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது பெரிய ரொம்ப பெரிய பார்டர் ஆனா அவங்க ரெண்டு நாடுகள் வந்து நல்லுறவா இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை ஆனா இங்க அப்படி நல்லுறவா இல்லை ஆரம்பத்துல இருந்தே துவக்கத்துல இருந்தே ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்தேக கண்ணோடு தான் பாக்குறாங்க அதுலயே வந்து சில அரபு நாடுகள் இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காங்க இவங்க கூட நல்லுறவு வெளியில காமிச்சுக்க மாட்டாங்க ஆமா இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காங்க ஜோர்டான்ல இவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க ஆனா வெளியில காமிச்சுக்க மாட்டாங்க இது ஒரு தடவை வந்து என்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல வந்து உகாண்டால வந்து இஸ்ரேல் பயணிகளை வந்து நிறைய பயணிகள் இருந்த ஒரு விமானத்துல மற்றவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு இஸ்ரேல் பயணிகளை மட்டும் பிடிச்சி வச்சிருந்தாங்க அந்த என்ட் அப் ஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆப்ரேஷன் அது நடந்தது அதுக்கு வந்து முஸ்லீம் நாடுகள் முத கொண்டு உதவி செஞ்சாங்க இவங்களுக்கு வந்து இந்த இது ரீஃபீவலிங் இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் தேவைப்பட்ட போது ஆக்சுவலா பாலஸ்தீனத்துக்கு தானே சார் கூட நின்று இருந்திருக்கணும் ஏன் இஸ்ரேல் பக்கம் நிக்கிறாங்க யாரு இந்த முஸ்லீம் நாடுகளா ஆஹ் அதாவது அவங்க அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கலாம்னா என்ன தலைமுறை தலைமுறையா சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கணுமா ஏதாவது ஒரு வழியில சமாதானம் வந்துட்டா நல்லது தானே அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே வந்து அது மாதிரி சமாதான குரல்கள் எழுதிருக்கின்றன ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அலர்ட் ஆகிட்டு எந்த நேரத்துல எவை அடிப்பாங்க எப்படி செத்து செத்து வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆனா அந்த முந்தின ஜெனரேஷன் இப்போ இப்ப உள்ளவரும் அந்த முந்தின ஜெனரேஷன் சேர்ந்தவர் தான் இந்த யூதர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளை கேஸ் சேம்பர்ல போய் கொண்டது எல்லாம் கொடுமைகளை பார்த்தவங்க நம்ம வந்து எப்பயும் விஜிலண்டா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டா இப்போ ஒரு வழியில சிங்கப்பூர் அது மாதிரி தான் சிங்கப்பூர் வந்து அங்க உள்ள சீனர்கள் வந்து இவங்க மவுண்ட் பேட்டன் வந்து அங்க வந்து சீஃப் கமாண்ட் நேவல் கமாண்டர் இருந்தாரு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் சமயம் அவங்க நினைச்சாங்க அவங்க வந்து டின்னர் அதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இங்க யாரும் வந்து தாக்க போறாங்கன்னு சொல்லி ஆனா கடைசியில என்ன நடந்ததுன்னா ஜப்பானியர்கள் வந்து சிங்கப்பூர் வந்து பிடிச்சாங்க நம்முடைய ஆசாத் ஆர்மியும் அதுக்கப்புறம் அங்க போனாங்க நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய ஆர்மியும் ஆனால் சீனர்களுக்கும் ஜப்பானியர்களுக்கும் ஆகாதுங்கிறதுனால ஜப்பானியர்கள் வந்து சீனர்களுக்கு அநேக போர் கொடுமைகள் இழைத்தார்கள் சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் உண்டு அப்ப அங்க உள்ள சீனர்கள் சிங்கப்பூர்ல உள்ள சீனர்களுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சது நமக்கு பாதுகாப்பு நம்ம தான் இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் நம்ம எல்லாம் தப்பு இன்னைக்கு சிங்கப்பூர் தனி நாடானதுக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அனுப்பி ஜங்கல் வார்ஃபேர் வந்து அங்க கத்துக் கொடுக்குறாங்க நீங்க சிங்கப்பூர் சிட்டிசனா இருந்தா நிச்சயமா வந்து இந்த ஜங்கல் வார்ஃபேர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு மிலிட்ரி ட்ரைனிங் உங்களுக்கு கம்பல்சரி ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து ராணுவ வீரனா வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க ஏன்னா பட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இஸ்ரேலுடைய நினைப்பு இருக்கு பட்டுக்கிட்டாங்க அதனால வந்து வேற வழி இல்ல நம்ம உஷாரா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க ஜெர்மன் அந்த பட்டுக்கிட்டது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி அப்ப குறைந்தபட்சம் நாம அந்த அநீதியை இன்னொருத்தங்களுக்கு செஞ்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தானே அதுல இருந்து வரணும் எச்சரிக்கை உணர்வோடு இளைச்சவன் கிடைச்சா ஏறி அடிப்போம் அப்படின்ற மனநிலையோடு அடிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஆர்கியூமெண்ட் வருது இல்ல இஸ்ரேல் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம சும்மா இருந்தோம்னா இவங்க நம்ம ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு அனுபவம் சோ அவங்க சனி நாடு உருவான அடுத்த நாள்லயே வந்து அரபு படைகள் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ள நுழைய பார்த்தாங்க தனி நாடு ஏன்னா தனி நாடு உருவாறது அவங்க எதிர்த்தாங்க அப்ப அன்னைக்கு தனியா நின்றுதான் இவங்க வந்து ஜெயிச்சாங்க அவங்களை எதிர்த்து அதனால இவங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்க பரஸ்பர நம்பிக்கை கிடையாது இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கும் பரஸ்பர நம்பிக்கை கிடையாது அதனால அடிதடி சில சமயம் இவங்க வந்து அடிதடி இப்ப பாருங்க காச காசால இருந்து ஹமாஸ் வந்து அவங்க வந்து அஃபென்சிவ் அட்டாக் வந்து நடிச்சு நடத்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் பல சமயங்கள் இப்படி நடத்திருக்காங்க காசா ஸ்ட்ரிப்பையே வந்து இஸ்ரேல் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்றது இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் முடிஞ்சா அதை பிடிச்சிருவோம்னு சொல்லி தான் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க அதனால இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில நம்பிக்கை கிடையாது இன்னைக்கு நடந்தது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கு யாரு என்ன சொன்னாலும் உண்மை என்னன்னா இஸ்ரேலுக்கு பெரிய தலைக்குனிவு ஏன்னா அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து உலகத்திலேயே ரொம்ப வல்லமை படைத்ததுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா உலகத்துல பல நாடுகள்ல யூதர்கள் இருக்காங்களே அவங்க அத்தனை பேர் இவங்களுக்கு இன்ஃபார்மரா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஜூஸுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விசுவாசம் உண்டு தன்னுடைய நாட்டு மேல வந்து விசுவாசத்தோடு இருக்கவங்க அப்போ இந்த அவங்களுடைய உளவு அமைப்பு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது இப்படி ஒரு தாக்குதல் நடக்குங்கிறது அவங்களால கணிக்க முடியலையே அவங்க வந்து ஒரு அயன் ரூஃப் வந்து வச்சிருந்தாங்க அந்த அயன் ரூஃப்னா என்னன்னா எந்த ஏவுகணை வந்துச்சுனாலும் எந்த மூலையிலிருந்து வந்துச்சுனாலும் இவங்க வந்து இவங்களுடைய
இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து அட்வான்ஸாக போனாங்க அப்போ இவங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை வந்து குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது அதுக்கு ரெண்டு உதாரணம் என்னென்னா நைன் லெவன் நடந்தது அட்டாக் நடந்தது இது மேலே ட்வின் டவர்ஸ் மேலே அட்டாக் நடத்தினாங்க யாருக்குமே அதை இது பண்ண முடியலையே அப்படி ஒரு அட்டாக் நடத்தும்போது சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடத்தி காமிக்க முடியும்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சாங்க முஸ்லீம்ஸ் வந்து அதே மாதிரி இங்கே வந்து அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இவன் எவ்வளவு நம்ம அனுப்புகிற மிசைலை வந்து பதிலுக்கு அடித்து அனுப்புறதா இருந்தாலும் அவங்க எதிர்பாராத அளவுக்கான மிசைல்ஸ் அனுப்புனா அவங்களுடைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தடுமாறிடும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அது சரியான கால்குலேஷன் ஐயாயிரம் மிசைல் ஒரே நேரத்தில் அனுப்பும்போது தொண்ணூறு பெர்சன்ட் அதை அழிச்சிருச்சு பத்து பெர்சன்ட் அழிக்க முடியல ஒரு பெர்சன்ட் அழிக்க முடியலன்னா ஒரு பில்லையும் கீழே விழுந்துச்சுனா கூட அவங்களுக்கு தலை குறைவு தான் ஒரு டெக்னாலஜி என்னாச்சுன்னு கேள்வி வரும் அதனால இன்னைக்கு வந்து அது வந்து இன்டெலிஜென்ஸுங்கிற விதத்திலையும் ஃபெயிலியர் அவங்களுடைய வெப்பன் ப்ரொடெக்டிவ் சிஸ்டம்ங்கிற விதத்திலையும் ஃபெயிலு அப்படின்னு தான் உலகத்தில் வந்து பார்ப்பாங்க இவங்க வந்து உடனடியே எதிர்த்தாக்குதல் வந்து இவங்க ஜூஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த தாக்குதல் சொல்லி போர்னு சொல்லி வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே எந்த தர்மமும் நிற்காது எந்த தர்மமே நிற்காது பேசிக்கலாம் ஆனால் எந்த தர்மமே நிற்காதுங்கிறத உண்மை பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையில் நடந்த யுத்தத்தை பாண்டவர்கள் தர்ம யுத்தம்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க பண்ணாத அழைக்கத்தனுமா அல்லது கௌரவர்கள் பண்ணாத அழைக்கத்தனுமா அங்கே என்ன பெரிய தர்மம் இருந்தது கௌரவர்கள் வந்து அபிமன்யு எப்படி கொண்டாங்க இவங்க துரோணர் எப்படி கொண்டாங்க அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் யாருக்கு எந்த தர்மத்தை பற்றி யோசிக்க முடியும் ஜெயிக்கணும் அது ஒன்று தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த யுத்த களங்கள்லேயும் வந்து ஜெயிக்கிறது ஒன்று தான் குறிக்கோள் அதுக்கு எந்த வேலை வேணாலும் கொடுக்கறது ரெடியாக இருப்பாங்க ஆயிரம் பேர் செத்து போயிட்டாங்கிறாங்க நிறைய பேர் சிவிலியன்ஸுங்கிறாங்க ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய யோசிக்க ரெண்டு பக்கமே சிவிலியன்ஸ் சாவு நடந்திருக்கு இந்த சிவிலியன்ஸ் என்ன தப்பு பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த சாவு நடக்கணும் ஆனால் யுத்தம்னு வந்துட்டா இதெல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் வரும்போது வலிமையானவர்களோடு தான் உலக நாடுகள் கூட்டு வைப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விதி ஒன்று இருக்கு அமெரிக்கா உட்பட இந்தியா உட்பட பெரு நாடுகள்னு தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நாடுகள் வலிமையான ஒரு நாடு போர்ல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதான் திருப்பி அவங்க வளர்ந்து வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா திருப்பி அவங்க வந்து நிற்பாங்க அப்படின்ற கான்செப்ட் அடிப்படையில ஒண்ணு நடக்கும் அதன் அடிப்படையில இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவா நிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்படுது அந்த கருத்தை எப்படி பார்க்கு இல்ல இவங்க ஆன்டி முஸ்லீம் இந்த உள்ள கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அதனால இஸ்ரேல் சப்போர்ட்டா நிக்கிறாங்க இது வந்து சரியான கொள்கை முடிவு கிடையாது அதாவது ஒரு காலத்துல ஜியூஸுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததோ எங்களுக்கு என்று ஒரு நாடு இல்லாமல் அனாதைகளாக ஏதிலிகளாக விரட்டப்பட்டோம்னு சொல்லி ஒரு காலத்துல எப்படி இவங்க நினைச்சாங்களோ அது மாதிரி இன்னைக்கு பாலஸ்தீனியத்தில் உள்ள முஸ்லீம்ஸ் நினைக்கிறதுக்கான கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கு எங்களை இடத்த பிடிச்சிக்கிட்டு எங்களை விரும்பின போதெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இவங்க மேல விருப்பம் வர்றதுக்கு கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப நீங்க அவன் எத்திக்கல் கிரவுண்ட்ஸ் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இது வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்து அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்து பாலஸ்தீனியன் காசு தான் சப்போர்ட் பண்ணிருந்தாங்க யாசர் அரஃபத்தில் வந்து இந்தியாவுடைய மிகச்சிறந்த நண்பர் வந்தார் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ கியூபால இருந்து வந்த மாதிரியே யாசர் அரஃபத்து வந்து இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நண்பராக இருந்தார் இன்ஃபேக்ட் ராஜீவ் காந்திக்கு வந்து வாணி அனுப்புறது யாசர் அரஃபத் தான் உங்களை கொள்றது சதி நடக்குது எச்சரிக்கையா இருங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு உலக உலக அமைப்புகள் அத்தனை பேருடைய தொடர்பு உண்டு அதனால அந்த அளவுக்கு நல்லா தான் இருந்தாங்க நம்மளும் வந்து இது பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருடைய தேரி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் இருக்கு அவங்களுக்குன்னு சொல்லி சில கிரீவன்ஸ் இருக்கு இஸ்ரேல் ஃபார்ம் பண்ணதுல அப்ப அவர் தொடர்ந்து வந்து அரப் நேஷன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் சரி இன்னைக்கு வந்து இவங்க அட் வருஷம் என்ன பண்ணிக்கலாம் நியூட்ரல் ஸ்டாண்ட் எடுத்து ரெண்டு பேரும் போற நிறுத்துங்க ரெண்டு பேரும் போற நிறுத்துங்கன்னு பேசி இருந்திருக்கலாம் அதை கூட ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இவங்க என்ன சொல்றாங்க சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இஸ்ரேல் மேல ஹமாஸ் வந்து சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க இத்தனை சிவிலியன்ஸ் எடுத்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க நிஜம் தான் தப்பு தான் ஆனா யாரு மேல இந்த அட்டாக் நடத்தினாங்க யாரு திரு திரும்ப திரும்ப சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்களோ அவங்க மேல பண்ணிருக்காங்க அன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்தாங்க இன்னைக்கு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் நீங்க யாரை பிடி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி யுத்தமே வேண்டாம்னு ரெண்டு சைடு ஒரு முடிவுக்கு வாங்க இந்த அழிவெல்லாம் நிப்பாட்டுங்கன்னு சொல்லி பேசுறா நல்லா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா இப்ப ஹமாஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க நாங்க வந்து
எத்தனை தடவை அவங்களுக்கு அட்டாக் நடந்தது எந்த நியாயம் இருந்தது அது மாதிரி தான் உலகத்துல வந்து இப்ப நீங்க இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாட்டுல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உணர்றதா சொல்றீங்க குறிப்பிடும் போதே என்ன குறிப்பிடுறீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் மீதான வெறுப்பில் இருந்துதான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க குறிப்பிடுறீங்க ரைட் அது இஸ்லாமிய நாடுகள் அதை எப்படி எதிர்கொள்வாங்க சார் என் ஆஃப் த டே அது மார்க்கெட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து அப்ரோச் பண்ணிடுவாங்களா இல்ல இந்த அடிப்படையிலேயே இது ஒரு வெறுப்பில் இருந்து வந்திருக்கு இந்த முடிவு அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொள்வாங்களா அவங்க சவுதி அரேபியா வந்து இவர் கூட நம்ம இந்திய அரசோடு ரொம்ப நல்லுணர்வோடு இருக்காங்க அது காரணம் என்னன்னா நீங்க பாருங்க இந்த இந்து முஸ்லீம் கலவரம் எல்லாம் வரும்போது ரெண்டு பக்கமும் ஏழைகள் அடிச்சிடுச்சு அவங்க ஒரு பணக்காரன் கூட சாக மாட்டான் ரொம்ப அபூர்வமா தான் பணக்காரர்கள் அட்டாக் பண்ணப்படும் ரொம்ப அபூர்வமா தான் சாகரத்தை அத்தனை ஏழையா தான் இருப்பாங்க இந்த போராட்டங்கள் அங்கு உள்ள செல்வந்தர்களுக்கு துணை புரிகின்றன இப்படிப்பட்ட மத இன வெறுப்பு போராட்டங்கள் சவுதி அரேபியா வந்து இவங்க கூட ரொம்ப நல்ல ரிலேஷன்ல இருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் கூட அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இது கொயர் இது ஆகுதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்போ இன்னைக்கு இவங்க இஸ்ரேல் நிலைப்பாடு எடுத்தா கூட அந்த பிஸ்னஸ் ரிலேஷன் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் இவங்களுக்கு அந்த சவுதி அரேபிய மாதிரி பெரிய நாடுகள் வந்து இவங்களுக்கு எதிராக எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அந்த நம்பிக்கை தான் இவங்களுக்கு இப்ப காங்கிரசுடைய நிலைப்பாடு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க சார் காங்கிரசுடைய நிலைப்பாடு வந்து அப் டு அப் டு மேக்சிமம் லெவல் சரி அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில அங்க வந்து பாலஸ்தீனர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிறது உண்மைதான் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பாலஸ்தீனர் வந்து தனி கண்ட்ரியாவே முதல்ல இது பண்ணலையே இவங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி எங்களுக்கு தனி நாடு கொடுத்து கேட்டது தனிநாடு குறைய அவங்க ஏற்றுக்கவே இல்லையே கடைசியில் அந்த பாலிசியில் அவங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து அட்டானமஸ் ரீஜன் சொல்லி தானே கொடுத்தாங்க அப்ப யாசவ் அரசு அந்த பேரிலேயே பல நாடுகள் அதை வந்து தனி நாடு அங்கீகரிச்சாங்க அவங்க வந்து கான்சுலேட் வச்சாங்க இது வச்சாங்க மிஷன் வச்சாங்க அந்நிய தூதரங்களை வந்து வச்சாங்க ஆனா ஐநால வந்து அவங்களுக்கு வந்து தனி நாடுங்க அங்கீகாரம் கிடைக்கவே இல்லையே அப்போ இந்த மாதிரியான கிரீவன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால இந்திய அரசு காங்கிரஸ் ஆண்ட இந்திய அரசு வந்து எப்பயுமே அவங்களுடைய ஆதரவு நிலைப்பாடு எடுத்தாங்க அதே ஆதரவு நிலைப்பாடு தான் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் எடுத்து இன்னைக்கு உள்ள காங்கிரஸ் எடுத்திருக்கு ஓகே அந்த மார்க்கெட் வந்து ராகுல நம்பும் நினைக்கிறீங்களா சார் இப்ப இது இந்திய தேர்தல்லையும் பிரதிபலிக்க உள்ள இந்த மாதிரியான சர்வதேச முடிவுகள் இந்தியா கூட்டணி அப்படிங்கறத தாண்டி காங்கிரஸ் மீதான ஒரு நம்பிக்கையினான தோற்றத்தையும் இது உருவாக்குது இல்ல இப்ப வல்லாதிக்க நாடுகளுடைய முடிவு எப்படி இருக்கணும்ன்றத மோடி ரெப்ரசன்ட் பண்றாரா ராகுல் ரெப்ரசன்ட் பண்றாரா அப்படிங்கறத பொறுத்து தானே அவர்களுடைய சப்போர்ட் சிஸ்டமும் இயங்குது இப்ப ராகுலுக்கு அது ஒரு செட்பேக்கா மாறாதா இந்த மாதிரியான முடிவுகள் எடுப்பது அஹ் கன்சர்ன்ல இருந்து எடுக்கிறாரு அப்படின்னா அதை உலக வல்லாதிக்க நாடுகள் ஏத்துப்பாங்களா அந்த கேள்வியில இருந்து வர உலக வல்லாதிக்க நாடுகள் மட்டுமில்லை இந்தியாவில் இருக்கின்ற வல்லாதிக்கமும் ஏற்றுக்கொள்ளாது ஏன்னா ராகுல் இஸ் பிகமிங் ஆல் தீஸ் பீப்புள் இந்த ஓபிசி இது ப்ரொபோஷனேட் சர்வீசஸ்ல இருந்து இருக்கணும்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து பல விஷயங்கள்ல வந்து அவர் இவங்களுடைய வெறுப்பு சம்பாதிக்கிறாங்க நினைச்சிருந்தார் வி பி சிங் பேசுற மாதிரி ராகுலும் வந்து ஒரு உண்மையான டெமோக்ராட்டா இருக்கணும்னு சொல்லி பார்க்கிறார் முடிவுகள்லாம் அதனுடைய அடிப்படையில தான் அவருடைய முடிவுகள்லாம் இருக்கு இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரை அவருக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஹீஸ் அ மச் மோர் ஜெனியூன் டெமோக்ரட் தென் மெனி அதர் பீப்புள் அதுல சந்தேகமே இல்லை ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி உலக ஆதிக்க நாடுகள் வந்து இதை விரும்பாது ஆனால் உலக ஆதிக்க நாடுகள் மோடியுடைய இதை பத்தியும் பயத்துல தான் இருக்காங்க இவ்வளவு ஹிந்துத்துவாவை போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க அவங்களுடைய கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் முக்கியம் அமெரிக்காவுக்கு அதனுடைய இது கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் முக்கியம் பிரிட்டனுக்கு எல்லாருக்குமே அதுதான் இப்ப மோடி காலத்துல பிசினஸ் நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்க வரைக்கும் சரி இவர் ஒரேடியா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு அதனால வந்து உள்நாட்டுல கலவரம் வந்துருச்சுன்னா வியாபாரம் படுத்துறோம் அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து அவங்க வந்து இவர் எவ்வளவு பயன்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு பயன்படுத்திட்டு இனிமே ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி தெரிஞ்சா உதறிட்டு போயிருவாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து உள்நாட்டு போராட்டம் வரக்கூடாதுன்னா நமக்கு பெஸ்ட் வந்து இவர் வச்சுக்கிறதா ராகுல் வர்றதான்னா அவங்க நியூட்ரலா இருந்துட்டு போயிருவாங்க ராகுல சப்போர்ட் பண்ணலாம் நியூட்ரலாவது இருந்துட்டு போயிருவாங்க உள்நாட்டை பொறுத்த மட்டும் முஸ்லிம்கள் வந்து இது நிச்சயம் வந்து ராகுலுடைய ஸ்டாண்டை வந்து ஆதரிப்பாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து முஸ்லிம்கள்ல பல பேர் வந்து இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டாங்க பிஜேபி ஓட்டு போட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத
வல்லாதிக்கங்களுடைய எதிர்ப்பை மோடி ராகுல் சம்பாரிச்சாலும் ஓபிசி மக்கள் மத்தியில அது ஒரு பெரிய விபி சிங் மாதிரியான ஒரு கிளர்ச்சியை உருவாக்கும் அப்படிங்கிற புள்ளியை சொல்றீங்க ஓபிசி முஸ்லீம் இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் ராகுலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு உகந்ததாக இருக்குமா கை கொடுக்குமா சார் கண்டிப்பா எஸ்சி எஸ்டியும் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மைனாரிட்டி சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து எண்பத்தி ரெண்டு பெர்சன்ட் இந்தியாவில் உங்க ஊர்ல உங்க இதை சேர்ந்தவங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்க சொல்றோம் அஞ்சு கான்ஸ்டபிள் வேலை இருக்குன்னு அதுல நாலு உங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறோம் அவங்க வந்து இல்லை இல்லை அப்படி எல்லாம் கிடையாது நாங்க அப்படிலாம் செய்ய மாட்டோம் நாங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் கொடுப்போங்கிறாங்க அப்ப இது உங்களுக்கு பாதிப்பு தானே இப்படி போய் அவங்களுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ் பேசுனா அவங்களுக்கு புரிய மக்களுக்கு ராகுல் பேசின விஷயத்த நேத்து நீங்க பாத்துருக்க கூடும் கை தூக்குங்க அப்படின்னு எஸ்சி எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க எஸ்டி எத்தனை பேருக்கும் ஓபிசி ரெப்ரசன்டேஷன் எத்தனை இதுக்கு தான் சொல்றேன் நான் வந்து சாதி வாரியான கணக்கெடுப்பு வேணும் அப்படின்னு கேக்குறது அதிர்ச்சி என்னன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா நம்ம எல்லாருமே கை தூக்க முடியும் பிசி கேட்டகரியில நம்ம நிறையவே இருப்போம் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில நிறைய பேர் இருப்போம் நம்ம அப்படி கை தூக்க முடியும் நார்த் இன்னும் அப்படி தூக்க முடியாத நிலைமையில தான் இருக்கா அப்படிங்கிற ஷாக்கிங்கான விஷயம் ஒன்னு எனக்கு இன்னொன்னு அப்படியே இருந்தா கூட சொல்லக்கூடாதுங்கிறது ஒரு த்ரெட்டா அவங்களுக்கு அது எனக்கு புரியல ரெண்டு இந்த மொழி ராகுல் கையாண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மொழி சரியான மொழின்னு நினைக்கிறீங்களா இதுதான் சரியான மொழி இப்ப பத்திரிகை இதை பத்தி எழுதாம விட்டுறோம் ஆனா இதுதான் சரியான மொழி இதைத்தான் விபி சிங் சொன்னாரு ஒருக்கு சென்னைக்கு வந்திருந்த போது டெலிபோன் டிராக் எடுத்து பாருங்க நீங்க ஐம்பது அறுபது வருஷமா வந்து எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் இது எஜுகேஷன் கொடுத்துட்டீங்க எல்லாருமே இங்க வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் டாக்டர் என்ஜினியர் சொல்லி இருக்காங்க ஆனா இதை பாருங்க நார்த் இந்தியால பாருங்க ஸ்ரீவாஸ்தவ் ஷர்மா வருஷ ஒரு நாலஞ்சு சொன்னாரு இவங்க மட்டுமே இருந்துகிட்டு இருந்தா அவ மத்தவங்க எங்க போய் நிப்பாங்க அது எந்த விதத்துல நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு அவரு ஹார்வர்ட்ல பேசின பேச்சு வந்து பதவி போனதுக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு பேச்சு பேசினாரு அது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆர்கைவ்ஸ்ல கூட என்னால பார்க்க முடியல ஆனா பார்த்ததா சொன்ன ஒரு நண்பர் நான் அமெரிக்காவுக்கு போனது அவர் என்று சொன்னாரு அது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பீச் அவர் சொன்னாராம் பல நூறு ஆண்டுகளாக விளையாட தகுதி பெற்றும் பார்வையாளர்களாகவே இருந்தவர்களை அம்பையர் என்ற முறையில் பார்வையாளர் என்ற நிலையிலிருந்து மாற்றி விளையாடுவதற்கு கூட்டி வந்தேன் அவர்கள் விளையாடுவதற்கு தகுதி பெற்றவர்கள் உரிமை உள்ளவர்கள் அந்த உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களை விளையாட்டு வீரர்களாக மாற்றிய மன திருப்தி எனக்கு உண்டு அப்படி மாற்றியதன் காரணமாக அம்பையர் என்ற முறையில் என் கால் ஒழிக்கப்பட்டது அதனால் என்ன நடக்க வேண்டியது நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் பதவி இழந்தது பற்றி சொன்னார் என் கால் ஒடிக்கப்பட்டது அதை பற்றி அவர் கவலைப்படல அந்த ஃபார்முலா தான் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் எடுத்திருக்காங்க அந்த விபிசி ஃபார்முலா தான் எடுத்திருக்காங்க விபி சிங் என்ன சொன்னார் இப்போ இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்றார் பூவர் நான் பூவர் மட்டும் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறார் ஆனால் விபி சிங் வந்து என்ன சொன்னார் எந்த காரணமும் இல்லாமல் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாக ஆக்கப்பட்டார்களே சமுதாயத்தில் பட்டியலரசை சேர்ந்தவர்களாக ஒதுக்கப்பட்டார்களே சிறுபான்மை என்ற ஒரு காரணத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டார்களே அங்க எல்லாம் அங்க உள்ள எல்லா பேக்வேர்ட் கிளாஸும் எனக்கு ஒண்ணுதான் நான் அவங்கள உயர்த்துறதான் என்னுடைய குறிக்கோள் இதுல நம்ம என்ன பாருங்க இந்த பூவர் ஹெல்ப் பண்றேன் பூவர் ஹெல்ப் பண்றேங்கிற ஒரு ஃப்ராட் என்ன இருக்குன்னு சொல்றேன் நான் வந்து இதுல மினிஸ்டர் ஆஃப் வெல்ஃபேர்ல வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால டைரக்டர் இருந்தேன் அப்படி இருந்தபோது அங்க இங்க தாட் கோன் ஒன்று இருக்கு தமிழ்நாட்டுல அந்த இவங்களுக்கு பட்டியலரசை சேர்ந்தவங்களுக்கு எனக்கு ஒரே அதிர்ச்சி உங்களுக்கு எவ்வளவு நிலம் இருக்கு அவர் ஏழு எட்டு ஏக்கர் வெளியிலிருந்து வாங்காம நீங்களே உழுகிறது படிக்கிறீங்க இதை தவிர இது வந்து ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் உழுகிற ஆற்றல் உடையதா இருக்கும் அப்ப மத்தவங்களுக்கு நீங்க வாடகைக்கு விட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்துல இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டிடுவீங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கு அவர் வந்து சொன்னாரு இல்லைங்க நான் கொடுக்கறத வந்து மத்தவங்க ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் டிராக்டர் பாத்துங்க அவர் ஏழை இல்லை ஆனால் அவர் எளியவர் எளியவர் என்பதும் இந்த சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அவற்றை பணம் இருந்தது அந்த பணத்தினால் அவருக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருந்தது 
அப்ப இவங்களை வந்து பார்க்கணும் இவங்களை உயர்த்துறது எவ்வளவு முக்கியம் வெறுமனை ஏழைகள் எங்க இருந்தாலும் எந்த கம்யூனிட்டில இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனா எளியவர்களை மறந்துடக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல பல பேர் வந்து அப்படி எளியவர்களாக தாழ்த்தப்பட்டு இருக்காங்க பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் உதவணும் அதுக்கு அது எப்ப உதவுவாங்க என்னுடைய இதுல பேச்சுல வந்து பட்டியலிருந்து சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து ஐஏஎஸ் ஆபீசர் அவர் தமிழ்நாடு கார்டு கூட இல்லை அவர் இன்னொரு கார்டு அவரோட மச்சினை வந்து இதா இருந்தாரு பஞ்சாயத்து போர்டு சேர்மனா இருந்தார் நான் சொல்றேன் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க சேர்ந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அவர் வந்து அவரை வந்து பட்டியல் சேர்ந்ததுன்னு யாரோ ஒருத்தர் கொஞ்சம் அவமரியாதையாக பேசியிருக்காரு அந்நேரம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஏன் ஏன் எங்களுக்கு ஆள்ல நினைச்சிங்களா டில்லியில் எங்கள் மச்சா இருக்கா என்ன நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த தைரியம் எங்கேருந்து வந்தது டில்லியில் வந்து ஒருத்தர் இருந்ததுனால வந்தது இதுதான் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி அதிகார பங்கீடு அது வர்ற வரைக்கும் இந்த கொடுமைகள் வந்து முற்றி ஒழியாது அதைத்தான் விபி சிங் சொன்னாரு அதை இன்னைக்கு காங்கிரஸ் கையில் எடுத்திருக்கிறத வரவேற்க தகுந்தது அதிகார பங்கீடு காங்கிரஸ் சொல்லுது சமூகத்துல அது வரவேற்பை பெறுமா ஹிந்து அப்படின்ற கன்சல்டேஷன் வரும்போது இதை புரிய வைக்கிறது இன்னும் ரொம்ப டஃப் ஜாபா இருக்குமே அது கை கொடுக்கூடிய அவங்க எதுக்கு எலெக்ஷன் சமயத்தில் மட்டும் போட்டு வர்றாங்க பூத் கமிட்டி கொஞ்சம் வருமான ஆளுங்களை கூப்பிடுங்க ட்ரைனிங் கொடுங்க பேச வைங்க ஜனங்கள்ட்ட போய் ஏன்னா அவங்க ஜனங்களுடைய பாஷையை பேசுவாங்க ஏன்னா அவங்க ஜனங்கள்ட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து பேச வச்சா ஜனங்களுக்கு விழிப்புணர்வு வரும் ஏன் முதல்ல வந்து இவர் வந்து ஓபிசிக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பெர்சென்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்த போது ராஜஸ்தான்ல ஒரு பாட்டி அம்மா அவங்ககிட்ட கேட்டதுக்கு எங்களை இந்த இவங்க பட்டியலத்து கூட சேர்த்து வைக்கிறாரா அந்த ஆளு அப்படின்னாங்க ரிசர்வேஷன்ல என்ன பலன் இருக்குன்னே தெரியாம எங்களை இந்த பட்டியலத்து கூட சேர்த்து வைக்கிறாரா அந்த ஆளு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு நல்ல அரசியல் கட்சி என்பது தே ஷுட் பி வாய்ஸ் ஆஃப் த வாய்ஸ்லெஸ் பேச தெரியாதவர்களுக்காக பேசக்கூடிய கட்சியாக இருக்க வேண்டும் அப்ப அதுக்கு சிரமப்பட செய்யணும் தமிழ்நாட்டில் அந்த சிரமம் இன்னைக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னா எழுபது எண்பது வருஷமா இந்த விழிப்புணர்வு ஊட்டப்பட்டது நீதி கட்சி ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்ச சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆனா நீதி கட்சி ஆரம்பிச்சது மதிய உணவு திட்டம் அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க அந்த மதிய உணவு திட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க போனோட எக்கனாமிகலி நான் அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டாங்க அதே மாதிரி பல காரியங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்க கூடும் அப்படி நிறுத்தப்படாமல் இருந்ததற்கு ஒருவர் ஒரே ஒரு மனிதர் தான் காரணம் ஈவேரா ஐயா இல்லாமல் போயிருந்தால் பெரியார் இல்லாமல் போயிருந்தால் ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணாரு நான் அடிக்கடி வேடிக்கை சொல்லுவேன் அவர் ரூட்லி மட்டும் ஃபைட் பண்ணல தேவையான போது குரூட்லி ஃபைட் பண்ணாரு எதையும் வந்து அவர் மனசுல வச்சுக்கல தனக்குன்னு சொல்லி எதையுமே சொத்து சேர்க்கல அவர் ரெண்டு டைரி வச்சிருந்தார் பல பேருக்கு இது தெரியாது மீட்டிங் போறது காசு வாங்குவார் மீட்டிங் போறதுக்கு வர்றீங்களான்னா சரின்னு சொல்லி தேதியை குறிச்சுக்கிடுவார் பெரிய டைரியில அவங்க நூறு ரூபா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் சின்ன டைரியில குறிப்பாரு அப்படி வாங்கின காசு அத்தனைக்கும் கணக்கு வச்சிருந்தார் அதை பொது சொத்தா கொடுத்தாரு அப்படிப்பட்ட நேர்மையாளர் அவரை கடவுள் மறுப்பு தான் பண்ணாருன்னு சொல்லி எல்லாரும் நாத்தியர்னு சொன்னாங்க அவருடைய அடிப்படை வந்து கடவுள் மறுப்பு கிடையாது அவருடைய அடிப்படை மனிதனுடைய தன்மானம் சுயமரியாதை அவர் என்ன சொன்னார் பெண்களுடைய சுயமரியாதை அவர் என்ன சொன்னாருன்னா உன்னோட கடவுள் என்னோட சக மனிதனுக்கு சரியான மரியாதை கொடுக்கலனா அந்த கடவுள் எனக்கு வேண்டாம் இதுதான் அவருடைய அடிப்படை சித்தாந்தம் தாலி கட்டுறது வந்து பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு அடிமைத்தனமா ஆக்கும்னா அந்த தாலி வேண்டாம் அடிமைத்தனம் போக வேண்டும் ஈக்குவாலிட்டி வேணும் அதைத்தான் அவர் சொல்ல வந்தார் அதை வந்து தளராம அவர் வந்து இத்தனை வருஷமா பாடுபட்டதுனால இங்க வந்து இந்த நமக்கு இன்னும் இங்க வந்துடல இன்னும் ஜாதி வேறுபாடுகள் வந்து மக்கள் மனசுல இருந்து முழுசா மறைஞ்சிடல ஆயிரம் வருஷமாக விதைக்கப்பட்ட விஷ விதை அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து போயிடாது ஆனால் போக்குவதற்கான முயற்சிகள் தமிழகத்தில் நடந்தன அப்படிங்கிறது பெருமைக்குரிய விஷயம் சந்தேகமே இல்லை அடுத்து மற்றவங்க இடத்துலயும் அது வர்றதுக்கு வந்து நாளாகலாம் ஆனால் அது வந்துடும் ஒண்ணு இருபத்தி ஏழு பெர்சென்ட் ரிசர்வேஷன் ஓபிசி கொடுத்த போதே தி பால் வாஸ் செட் இன் மோஷன் அது எவ்வளவு குறைபாடுள்ள ரிசர்வேஷனா இருந்தாலும் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொன்னா ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதுதான் இப்ப நடந்துகிட்டு ஓகே ஒரு நீண்ட உரையாடல் பேரழிவுடன் இணைந்து உங்களுடைய பல்வேறு கருத்துக்களை பயந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி சார் வணக்கம்